नमस्कार यहाँहरुलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ आज मैले हाम्रो देशभन्दा धेरै टाढा रहेको देशको सन्दर्भलाई लिएर आएको छु युरोप महादेशको सबैभन्दा उत्तरी भागमा पर्ने यो देशको बारेमा हामीहरुले धेरै कुराहरु सुन्दै आइरहेका छौ मध्यरातमा घाम देखिने विश्वको सबैभन्दा शान्त देश विश्वको नै उच्च सामाजिक तथा आर्थिक जीवन स्तर भएको देश हो नर्वे आज मैले नर्वेको लागि एक विशेष महत्व रहेको दिनको बारेमा यो कार्यक्रम तयार गरेको छु हरेक वर्षको यो दिन नर्वेली जनताहरूले विशाल जुलुसको साथ भव्य कार्यक्रम गरेर मनाउँदछन् यसमा ससाना बालबालिकादेखि हरेक जनताहरू सामेल हुन्छन् यस्तो उल्लासमय वातावरणमा हुने यो विशेष कार्यक्रमको बारेमा हामीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा नर्वेको त्यो विशेष दिनसँग जोडिएको विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु प्रथम एक पल्ट विश्व मानचित्रलाई नियालौ नेपाल यहाँ छ यहाँ देखि युरोपको सबैभन्दा उत्तरी भागमा पर्ने देश हो नर्वे नेपाल देखि नर्वे 6511 किलोमिटर टाढा रहेको छ 3,85,203 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो देशको जनसङ्ख्या 53,68,000 मात्र रहेको छ आउ अब नर्वेको के ऐतिहासिक पृष्ठभूमितिर लागौँ युरोपको सुदूर उत्तरमा अवस्थित यो क्षेत्रमा सदैव हिउने हिउले ढाकिने भएकोले मानिसहरूको बसोबास धेरै समयपछि मात्र भएको पाइन्छ भनिन्छ बाह्र हजार बिसीतिर यस क्षेत्रको केही भूभागहरूमा हिउँहरू हट्न थालेपछि मात्र मानिसहरूको बसोबास भएको थियो तर सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बेमा भएको अनुसन्धानको क्रममा नर्वेको सोङना भन्ने स्थानमा एक मानव अस्थिपञ्जर पाइएको थियो अध्ययनबाट सो मानव अस्थिपञ्जर छ हजार छ सय बिसीतिरको भएको पाइएको छ सुरुमा मानिसहरू यस क्षेत्रमा माछा तथा मृगहरू मारेर खाने गर्दथे बिस्तारै नर्वेको दक्षिण भेगतिर के भूभागहरू मलिलो भएकोले पच्चिस सय बिसीदेखि खेती गर्न सुरु गरे यस प्रकार मानिसहरूले जङ्गलहरू मास्दै विशेष गरी गहुँ र जौँको कृषि सुरु गर्न थाले यसरी यहाँको सामाजिक संरचनामा नै परिवर्तन भएपछि एउटा समुदाय बनाई सबै एकै ठाउँमा बस्न थाले यसका साथै मानिसहरूले भेडा सुँगुर तथा बाख्रा पालनको काम पनि थालनी गरे पछिल्लो शताब्दीतिर जब रोमन साम्राज्यको कारण पूरी युरोपभरि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियान सुरु भएको थियो यही समयमा नै नर्वेलीहरूमा पनि परम्परागत तथा सांस्कृतिक रूपमा स्थापित हुन सुरु भएको पाइन्छ यही समयमा विभिन्न जनावरहरूको भुत्ला तथा आरामदायी सामानहरू बनाई बिक्री वितरण गर्न थाल्नुको साथै विभिन्न हथियारहरू पनि बन्न थाले मानिसहरू बीच बोल्ने र लेख्ने भाषाको चलन सुरु भयो यही ताका नै नर्वेजियन भाषाको अक्षर तथा वर्णहरूको विकास भएको पाइन्छ यस प्रकार यहाँका प्रत्येक समुदायहरू सम्पन्नतातिर अग्रसर भए र सम्पन्न किसानहरू समुदायका शक्तिशाली नायक तथा अग्रणीको रूपमा स्थापित हुन थाले पहिलो आधा शताब्दीसम्म यी समुदायहरूले बाह्य अतिक्रमणबाट आफ्नो इलाकाहरू सुरक्षित राख्न सक्षम भए 
नर्वे को सब भाग महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात रयाव अवधि नर्वे को इतिहास में वाइकिंग युग हो यह केवल नर्वे में मत हो यो पूरे उत्तरी यूरोपीय देश नर्वे स्वीडेन आइसलैंड डेनमार्क फिनलैंड जिस नोर्डिक देश भाई यी क्षेत्र भरी नई इसको आतंक फैलि थी भाइकिंग को कारण समाज झन जटिल बंद गई थी भाइकिंग उच्च कोटि को हाथ हथियार होने का साथ ही एक कुशल लड़ाकू भी थे उन्नी मर्न रन में कईल पच्छी हट्दन थे उन्नी में एवं विश्वास ने दरो जरो गाड़े थे तो के सदस्य युद्ध मैदान में मरे बने, उनको आत्मा सीधे स्वर्गलोक पुगी आप्ना प्रिय भगवान को साथ में बस्न पाने अवसर मिलद थो ते भर ये बाइकिंग सदस्य आपको जान दिन भी हिचकिचलाउन थे इन को पेलो आक्रमण बने को नई सन् सात सौ तिरानब्बे में इंग्लैंड को उत्तर पूर्वी किनारा स्थित लेंडिश फार्ने भाई स्थान में थियो जब ये वाइकिंग आक्रमण करना विभिन्न क्षेत्र में जान्थे तेखे आपने स्थान में महिला निंत्रण करदे इिनी को आक्रमण बा समुदाय बच्चा एक प्रकार के असंभव जस्त थी आदि को गति में प्रवेश करी पूरे गाँवने तहस नस बनाई नामो निशान मेटाइदिन्थे तैं को सब संपत्ति रही मानस तथा महिला लाथे भाई कई मानस नमारी छोड़ दिन्थे इसी छोड़ने को कारण भाइकिंग को आतंक अरु अरु मस फैलाओस् भेजे थी इसी प्राप्त कर संपत्ति जीवन यापन करदे पुरुष दास बनाई काम में लगे रहा बिक्री करदे इस प्रकार इिनी को आतंक पूरे नोर्डिक क्षेत्र साथ ही इंग्लैंड साउदर्न वेल्स तथा आयरलैंडसम फैलि थी तर पी बिस्तार पश्चिमी नर्वे में उपयुक्त खेती करने जमीन कम हो गए पी इन आयरलैंड को पूर्वी समुद्र तट में बसाई सराई करे भाइकिंग को बारे विस्तृत जानकारी तथा इतिहास अर्क भिडियो कार्यक्रम में हेन सकूने नव शताब्दी को मध्य तीर आईपुग् सानो सानो क्षेत्र का विभिन्न समुदाय का विभिन्न नायक बीच को द्वंद्व समाज अव्यवस्थित होना पुग्यो ये साना सा राज्य जस्ता क्षेत्र एकीकरण करी एक छत्र नर्वे बना हेराल्ड फेहे ले महत्वपूर्ण कदम चाल सबला एकताबद्ध कर सफल भे ते पी मर्वे देश को संरचना भो सन् नौ सौ तीस तीर हेराल्ड का छोरा हाकून ने राजा को उपाधि ग्रहण करे उनके एक व्यावसायिक सैनिक संगठन को विकास करे राकून को सन् नौ सौ साठी में मृत्यु भे फे हे को वंशज र डेनिश को राजा को बीच में युद्ध भो इस युद्ध तथा कमजोर आर्थिक स्थिति भे नर्वेली बसाई सराई को क्रम में ग्रीनलैंड तथा न्यू फाउंडेन में गई बस्न था युद्ध पशी नर्वे का राजा र धार्मिक संस्था बीच शक्ति को लगी विभिन्न समय में गृह युद्ध सुरू भैर अंत सन् बाहर सौ सत्रह में गृह युद्ध अंत्य राजा हाकून हाकून सुन ने नया रपष्ट वंशज को आधार में सत्ता हस्तांतरण होने का बनाए रीनलैंड र आइसलैंड में आपको निम लागू करना बाध्य कराए इसका साथ ही बढ़्द जनसंख्या व्यवस्थित करना विभिन्न कृषक कृषि को लगी जगह को वितरण करो सन् तेरह सौ उन्चाससम आईपुग् नर्वे के राजधानी ओस्लो को जनसंख्या तीन हजार बर्गेन को जनसंख्या सात हजार थे ट्रोन्डिम को जनसंख्या चार हजार रहे थे जनसंख्या बढ़ना था जंगल नाश कर थालियो सन् तेरह सौ तेरह झंड सत्तरी प्रतिशत जति खेती योग्य जमीन राजा धार्मिक संस्था तथा चर्च रुलिन वर्ग को हाथ में रहन गयो इस साना किसान धरें मर्का में पड़े थे तेरह शताब्दी को अंत्य आईपुग् नर्वे को स्वर्ण युग सुरू भाई मान क्योंकि यही समय में नर्वे में शांति भई ब्रिटेनसंग व्यापार सुरू होना था तर दुर्भाग्य ने भन्न पर्च कि सन् चौदह सौ तेरह यूरोपभरी प्लेग को महामारी ने सबला समेटो एक वर्ष में मा मत नर्वे को एक तिहाई जनसंख्या मृत्यु को मुख में पर्यो इस प्रकार धेरे मानस मानसा हजारों मानस अशक्त बन पुगे इसलिए देश को अर्थतंत्र में नराम्री असर गयो यही कमजोर अर्थतंत्र को कारण राजा को शक्ति क्षीण होते गयो तर यही समय में धार्मिक संस्था अथवा चर्च हुए शक्तिशाली होते गए चर्च का प्रमुख व्यक्ति काउंसिल अफ स्टेट का सदस्य भे 
चौधौ शताब्दीतिर मध्य यूरोप को व्यापारिक संगठन हंसियाटिक लीग ने नर्वे को व्यापार आपको अधिकार में ली नर्वे को व्यापारिक शहर बर्गन में व्यापारिक केन्द्र स्थापना करो ये में सन् तेरह सौ अस्सी तीर उला फोकुन्सन ने नर्वे और डेनमाक दुबई तीर संयुक्त शासन करे नर्वे डेनमाक रीडेन बीच राजनैतिक द्वंद्व सुरू भो इसको सत्रह वर्ष पीछे अर्थ सन् तेरह सौ सन्तानब्बे में मार्गेट प्रथम को शासन काल में कालमर यूनियन को सृजना भो जिस नर्वे स्वीडेन तथा डेनमाक एकताबद्ध गयो इस मार्गरेट ने जर्मनी विरुद्ध लड़ाई गिन् जिस कारण व्यापारिक नाकाबंदी सहन पर्यो इसको परिणामस्वरूप नर्वे ने धर कर तीर्न पर्ने भो नर्वे में इसको विरोध भेपनी एक कमजोर राष्ट्र भो सब सहन बाध्य भो इस नर्वे झन कमजोर हो इस मार्गरेट प्रथम ने डेनमाक नहीं केन्द्रित होने गरी नीति अगि सारे जिस डेनमाक बड़ी भाग बड़ी फायदा भो सुसमय में डेनमाक को जनसंख्या स्वीडेन रर्वे को मिला भाई बड़ी थी इसको साथ ही बर्गेन स्थित हेन्सिएटिक लीग का व्यापारी उनके बड़ी भाग बड़ी सुविधा प्रदान करीन जिस नर्वे का स्थानीय बासिंदा को आर्थिक स्थिति में खास बदलाव आएन यही सहूलियत को फायदा उठाऊ हेन्सिएट लीग ने बर्गेन भित्र आपको स्वामित्व तो रहने गरी एक स्वतंत्र इकाई को स्थापना करे सन् चौदह सौ अड़चालीस में स्थापना भाई ओल्डेनबर्ग वंश को पाला में नर्वे को स्थिति में खास भिन्नता पाए देखिंदन यही समय में नर्वे भि विद्रोह भे इस सन् पंद्रह सौ तेईस में कालमर यूनियन स्वीडेन ने हाथ झिके रीडेन ने स्वतंत्र होने निर्णय लियो इस डेनमाक रर्वे मत रहने गरी एक संयुक्त साझेदारी के रूप में अगि बढ़े सत्रौ शताब्दी तीर डेनमाक नर्वे संघ को स्वीडेन संग सीमा संबंधी युद्ध भो सन् सोलह सौ एगार देखि सन् सोलह सौ तेरह समय भाग सो युद्ध में नर्वे ने करीब आठ हजार जति किसान सैनिक बनाए युद्ध में पठाए ये सैनिक तीतरी प्रशिक्षित न भे तापी डेनमाक नर्वे को जीत भो ते पच्चीस स्वीडेन ने आपको दावी परित्याग करो इस नर्वे ने देश को घना जंगल को फायदा उठाऊ टिम्बर व्यापार सुरू करो इसका साथ ही सिल्वर कप्पर माइनिंग नर्वे को आर्थिक उन्नति हुए गयो तर पी धे वन विनाश भे इस रोक्न सन् सोलह सौ अट्ठासी में धर काठ का मिल बंद करो सुसमय में नर्वे को बर्गेन शहर सब भाग ठूल शहर के रूप में स्थापित होगी इसी सन् अठारह सौसम नर्वे को जनसंख्या नौ लाख भे सन् अठारह सौ सात में डेनमाक नर्वे संघ ने नेपोलिन को तर्फब फ्रांस को पक्ष विभिन्न लड़ाई में भाग लिये यही दौरान ब्रिटिश ने नर्वे में नाकाबंदी को कारण आर्थिक अवस्था झन जटिल बंद गयो इस युद्ध पच्चीस डेनमाक को आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर बन गयो स्वीडेन ने नर्वेसंग विशेष रुचि लिन थो रन अठारह सौ तेरह में भाई लिप्जिक में भाई युद्ध में हार भाई नर्वे स्वीडेन को अधीन में आयो डेनमाक नर्वे संघ को क्राउन प्रिंस क्रिशियन फेडरिक सन् अठारह सौ तेरह देखि नई नर्वे को लगी गवर्नर जनरल को पद में नियुक्ति भैया थे नर्वे स्वतंत्र बनाई आधिकारिक उत्तराधिकारी स्थापित करने अभियान को नेतृत्व में फेड्रिक ने काम करे उन्नी ट्रोनेम में गए रो योजना का लगी एक्काईस प्रमुख व्यक्ति को छनन करी सन् अठारह सौ चौदह फेब्रुवरी सोलह का दिन भेला कराई इस विषय में छलफल करे उन्नी राजतंत्रात्मक मूलुक भाग संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष में आपको विचार व्यक्त करते एक संविधान सभा को घोषणा कर सलाह दिए ते पी देश को विभिन्न ठावब एक सौ बाहर जना संविधान सभा का प्रतिनिधि सदस्य होने गरी इस बोल में जमा कराइ इस यही संविधान सभा में संविधान को मसौदा में छ हफ्तासम को छलफल पच्चीस सन् अठारह सौ चौदह मे सत्रह तारीख को दिन एक स्वतंत्र सावभौम राष्ट्र के रूप में नितांत नया संविधान को घोषणा भो रही दिनदी अर्थ हर एक वर्ष को मे सत्रह तारीख को दिन लर्वे में संविधान दिवस तथा नर्वे को जन्म दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस को रूप में आज को दिन 
बाय नर्वेली अरले सेवेंटीन्थ में नेशनल डे अथवा संविधान दिवस के रूप में मनाने का दर्शन आज को दिन को बयाने देखी नर्वे को विभिन्न सार गांव आरुमा विद्यार्थी आरु तथा अन्य जनता आरु यो उत्सव में भाग लेना रा उल्लास मई रूप में मनाना तैयारी होन्सन यो दिवस एक प्रकार ले अन्य राष्ट्रों ले अपनो राष्ट्रीय दिवस मनाने प्रचलन बंदा धेरे फरक रहेगा सा प्राय सो अन्य राष्ट्र ले स्वतंत्र दिवस अथवा राष्ट्र दिवस मनाने क्रम में विशेष गरीब सैनिक परेड हरू निकालने करता सन तरह नर्वे में आज को दिन असैनिक प्रकृति को कार्यक्रम मरु गरिन्छ ससाना बालकहरु देखि लिएर आम जनताहरुको हातमा नर्वेको झण्डाहरु बोकिएको हुन्छ आजको दिन राष्ट्र बिदा हुने भएकोले स्थानीय सबै प्राथमिक स्कुलहरुले यो परेडको लागि विशेष आयोजना गरेका हुन्छन् नर्वेको अन्य ठाउँ भन्दा राजधानी ओस्लोमा भने यो सबैभन्दा भव्य र विशाल कार्यक्रम हुने गर्दछ सहरको मुख्य स्थान यनमेन तोर्गेट देखि राजदरबार सम्म करिब एक दशमलव छह किलोमीटर को दूरी भरी मानिसर को जुलूस तथा जुलूस यानी आम मानिसर को भीड़ ढूंढने का दशा इसमें करीब दो लाख मानिसरों भाग लेने का दर्शन यो कार्यक्रम लाइ स्थानीय तथा राष्ट्रीय टीवी बाड़ा प्रत्यक्ष प्रसारण करें जा करीब सौ को संख्या में विभिन्न तौह का स्कूल का विद्यार्थी विभिन्न बैंडहरुको संगीतमा विद्यार्थीहरुले गीत गाउँदै अघि बढ्दछन् यो परेडमा राष्ट्रिय गान तथा शाही गान पनि गाइने गरिन्छ विशेष गरी साना साना बच्चाहरु झण्डा हलाउँदै विसिल फुक्दै हुर्रा भन्दै कराउँदै अघि बढ्छन् इसका साथ ही विद्यार्थी का शिक्षक औरों अभिभावक औरों विभिन्न सक्षता का मानिसरों मार्चिंग बैंड औरों बुधपुर्व सैनिक औरों को पनी यो विशाल जुलूस में सहवागिता होने का दर्शा यो कार्यक्रम के लाये रातों सेतो तथा नीलो रिबन औरों को प्रयोग करेता पनी प्राय सहवागी औरों राष्ट्रीय पोषक तथा अगिल्लो ढोका सम्म पुग्दछन् र दरबारको पहिलो बालकनीमा रहेका नर्वेका राज परिवारले सबैलाई अभिवादन गर्ने गर्दछन् यो कार्यक्रम देश भरि नै मनाइएता पनि यसको प्रकृतिमा भने थोरै फरक पाउन सकिन्छ जस्तै नर्वेको बर्गिनमा विद्यार्थीहरु विभिन्न संस्थाहरु तथा भूतपूर्व सैनिकहरुले भाग लिन्छन् यसैमा पनि यो जुलुसलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रकारले सजावट गरी नाटक गर्दै मनाइने गरिन्छ नर्वे को और को सार ट्रोंडेम में बने अलग भिन्न प्रकार के मनोने करें इंसा सार को मुख्य भाग में बयानी पाको ससाना विद्यार्थी और को जुलूस निश्चित सा बने मध्यान्तीर अन्य समूह और को विशाल जुलूस को प्रदर्शन होने का दर्शा यो पंक्ति में खिलाड़ी विद्यार्थी औरों संग तथा सक्षता का मानिसरों � तीस तीस टा वेंजर में बने बयान सात बजे देखने यो कार्यक्रम शुरू होने चाहिए इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थी और कुजुलुस तीस पची रस परेड रात तीस पची अन्य नागरिक और को परेड बने करता है रस परेड बनना ले नर्वे में ये उटा भिन्न प्रथा रही आए कुछ है उच्च माध्यमिक को अंतिम सेमेस्टर पढ़ते � यो रस उत्सव अपराह्न तिर मनाउने गर्दछन् यो विशेष दिन केवल नर्वे राष्ट्र भित्र मात्र होइन विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा पनि भव्यताका साथ मनाइने गरिन्छ नेपालमा पनि नर्वेली संस्था राजदूतावास तथा नेपालीहरूले पनि नर्वेको राष्ट्रिय दिवस भव्य रूपमा मनाउने गर्दछन् विश्वास सा यहाँ रुले यो नॉर्वे को राष्ट्र दिवस किनरा कसरी मनाएंगे गरीन सब बने स्पष्ट जानकारी पाउनु भाई वाला इस तय नॉर्वे स्वीडन को अधीन बाटा कहिले स्वतंत्र भाईयो दूसरे विश्व युद्ध में नॉर्वे ले कस्को पक्ष लियो हिटलर ले किना सब बंदा पहले नॉर्वे ने कब्जा करनु पड़ेगो दूसर आदि को बारे में विस्तृत जानकारी सहित को कार्यक्रम लिए रहा आउने ने शु हैरना ना बोलना होला
यो कार्यक्रम यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउनु होला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने छौ ज्यादा ज्यादै यस च्यानललाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते बेल आइकन में क्लिक करी हम लोग तथ्य इतिहास को बारे में ज्ञान प्रसार करने लक्ष्य लाई सात दिनों बंदे और को कार्यक्रम में फेरी बैठने बातचा करते मस्सार्थक नेपाल विदाउंचु हवस्ता नमस्कार